வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் கம்ப்யூட்டேஷன் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் யூசிங் ரேஷியோ அனாலிசிஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் இன்ஃபர்மேஷன் ஃபைண்ட் அவுட் கரண்ட் அசட்ஸ் கரண்ட் லயபிலிட்டி ஸ்டாக் அண்ட் ஃபிக்ஸட் அசட் கரண்ட் ரேஷியோ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் லிக்விட் ரேஷியோ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபிக்ஸட் அசட் டிவைடட் பை ப்ரோப்ரேட்டரி ஃபண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட் டென் தௌசண்ட் தெர் இஸ் நோ லாங் டேர்ம் லோன் ஆர் ஃபிக்டீஷியஸ் அசட் ஓகேவா அதாவது நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் பார்த்தோம் அதாவது கரண்ட் அசட்ஸும் கரண்ட் லயபிலிட்டிஸும் ஸ்டாக்கும் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணணுன்ட்டு அதே சேம் மெத்தட் தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் இதில் புது விஷயம் என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா ஃபிக்ஸட் அசட் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ப்ரீவியஸ் வீடியோ பார்க்காதவங்க பார்த்துட்டு வரலாம் ஓகே இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கரண்ட் ரேஷியோ வச்சு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் கரண்ட் அசட்ஸ் டிவைடட் பை கரண்ட் லயபிலிட்டி தான் நம்மளோட கரண்ட் ரேஷியோட ஃபார்முலா அது பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்னு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இதுலேருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் அசட் வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவும் கரண்ட் லயபிலிட்டியும் ஒன்னு அதாவது டினாமினேட்டர் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா ஒன் அதோட அர்த்தம் ஸோ அப்போ நம்ம கரண்ட் லயபிலிட்டி ஒன் அப்படின்றத எடுத்துக்கிறோம் ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம இந்த வேல்யூ எல்லாம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதாவது அந்த ஒர்க்கிங் கேபிட்டலோட ப்ரொப்போஷன் என்ன அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கலாம் அதுக்கு ஃபார்முலா ஒர்க்கிங் கேபிட்டலுக்கு என்ன அப்படின்னா உங்களோட கரண்ட் அசட்ஸ் மைனஸ் கரண்ட் லயபிலிட்டி தான் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொப்போஷன் ஆஃப் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அந்த ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ப்ராப்ளமில் கொடுத்துட்டாங்க ஓகேவா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவோட வேல்யூ சிக்ஸ்டி தௌசண்ட்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவோட வேல்யூ என்ன அப்படின்றதுக்கு தான் இந்த கேல்குலேஷன் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் இன்ட்டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைடட் பை ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் என்ன கிடச்சிச்சு பார்த்தீங்களா ஒன் லேக் கிடச்சிருச்சு இப்போ நம்ம டூ பாயிண்ட் ஃபைவோட ப்ரொப்போஷன் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அதாவது கரண்ட் அசட்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ நம்ம ஒன்னோட ப்ரொப்போஷன் என்ன அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே அதே மெத்தடில் தான் போடுறோம் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் இன்ட்டு ஒன் டிவைடட் பை ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இது வந்து ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் நமக்கு கிடைக்கிது ஓகேவா அப்போ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவோட ப்ரொப்போஷன் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவோட ப்ரொப்போஷன் ஒன் லேக் ஒன்னோட ப்ரொப்போஷன் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் இதெல்லாம் அதோட வேல்யூ கிடச்சிருச்சு இப்போ கரண்ட் அசட்ஸ் என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியும் கரண்ட் லயபிலிட்டி என்னன்னு தெரியும் அடுத்து நம்மள என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஸ்டாக் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸ்டாக் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம இந்த லிக்விட் ரேஷியோ ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் லிக்விட் ரேஷியோட ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா லிக்விட் அசட்ஸ் டிவைடட் பை கரண்ட் லயபிலிட்டிஸ் அப்போ இதோட அர்த்தம் என்ன லிக்விட் அசட்ன்றது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கரண்ட் லயபிலிட்டின்றது ஒன் நமக்கு கரண்ட் லயபிலிட்டி என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இல்லையா ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஸோ அதை போட்டாச்சு ஒன் ப்ரொப்போஷனோடது என்ன வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் அப்போ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவோடது என்ன சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ஓகேவா அதான் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் இன்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைடட் பை ஒன் ஓகே இப்போ நம்ம ஸ்டாக் என்னன்றதை கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஏன்னா நம்மக்கிட்ட கரண்ட் அசட் இருக்கு அண்ட் லிக்விட் அசட் இருக்கு இது ரெண்டுத்துக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் தான் நம்மளோட ஸ்டாக் இல்லையா அப்போ பாருங்க கரண்ட் அசட்ஸ் மைனஸ் லிக்விட் அசட்ஸ் போட்டோன்னா ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஸ்டாக் கிடச்சிருச்சு ஓகேவா இப்போ நம்ம கரண்ட் அசட் கண்டுபிடிச்சாச்சு கரண்ட் லயபிலிட்டி கண்டுபிடிச்சாச்சு ஸ்டாக்கும் கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ நம்ம ஃபிக்ஸட் அசட் கண்டுபிடிக்கணும் ஃபிக்ஸட் அசட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நமக்கு இருக்க க்ளூ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபிக்ஸட் அசட் டிவைடட் பை ப்ரொப்ரேட்டரி ஃபண்டு தான் ப்ரொப்ரேட்டரி ஃபண்டுன்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்டு தான் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்டு என்னன்றது உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா ஷேர் கேபிட்டலும் ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸும் சேர்ந்தது தான் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட் ஸோ இதை வச்சு நம்ம எப்படி கேல்குலேட் பண்ணலான்றத பார்க்கலாம் பாருங்கள் ஃபிக்ஸட் அசட் டிவைடட் பை ப்ரொப்ரேட்டரி ஃபண்ட் இது தான் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ஓகேவா அப்போ இதுக்கு அர்த்தம் என்ன ஃபிக்ஸட் அசட் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவோ ப்ரொப்ரேட்டரி ஃபண்ட் ஒன் அதுதான் நம்மளோட அர்த்தம் இல்லையா ஸோ போட்டாச்சு அந்த ப்ரொப்ரேட்டரி ஃபண்டை வந்து நம்ம என்ன சொல்லிக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அதாவது ஒரு
ஆரம்பத்துலேருந்தே படிச்சிருக்கோம் நம்மளோட லயாபிலிட்டிஸும் அசட்ஸும் எப்பவுமே ஈக்குவலாக தான் இருக்கும்னுட்டு அந்த மெத்தடில் நம்ம இதை சால்வ் பண்ண போகிறோம் இல்லையா இப்போ லயாபிலிட்டிஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்மளோட ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்டு லாங் டேர்ம் டெப் அண்ட் கரண்ட் லயாபிலிட்டிஸ் இது மூணும் சேர்ந்தது தான் நம்மளோட லயாபிலிட்டி ஓகேவா அதே மாதிரி அசட்டில் எதெல்லாம் சேர்ந்து வரும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நம்மளோட ஃபிக்ஸட் அசட் வரலாம் கரண்ட் அசட் வரும் அண்ட் ஃபிக்டீஷியஸ் அசட் வரும் இது மூணும் சேர்ந்தது தான் நம்மளோட அசட் பாருங்கள் அந்த மெத்தடில் தான் நம்ம இப்போ இதை சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட் லாங் டேர்ம் டெப் கரண்ட் லயாபிலிட்டிஸ் அதே மாதிரி அசட்டில் ஃபிக்ஸட் அசட் கரண்ட் அசட் ஃபிக்டீஷியஸ் அசட் ஆனால் இந்த ப்ராப்ளமில் தெளிவாக கொடுத்துட்டாங்க லாங் டேர்ம் லோன் எதுவுமே இல்லை ஃபிக்டீஷியஸ் அசட் எதுவுமே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு ஸோ நம்ம லாங் டேர்ம் லோனுக்கும் ஜீரோ போட்டுடலாம் ஃபிக்டீஷியஸ் அசட்க்கும் ஜீரோ போட்டுடலாம் ஆனால் நம்ம கரண்ட் லயாபிலிட்டிஸ் இந்த ப்ராப்ளமில் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இல்லையா ஸோ அதை கரண்ட் லயாபிலிட்டியில் போட்டுக்குங்க அதே மாதிரி கரண்ட் அசட்டும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அதையும் நம்ம இங்கே போட்டாச்சு முன்னே சொன்ன மாதிரி நம்ம ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட் அதாவது ப்ரொப்ரேட்டரி ஃபண்டை நம்ம எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கிறோம் ஸோ எக்ஸை போட்டாச்சு அண்ட் ஃபிக்ஸட் அசட் என்ன சொன்னேன் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் எக்ஸ்ன்னு சொன்னேன் இல்லையா அதாவது இதோட ஒன்னை மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் வருது இல்லையா அதனால தான் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் எக்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஸோ நம்ம எக்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒரு பக்கம் கொண்டு வந்துடலாம் அண்ட் இந்த கான்ஸ்டன்ட் நம்பர் எல்லாம் அந்த பக்கம் கொண்டு போகலாம் அப்போ இந்த எக்ஸில் இருந்து எக்ஸுன்றது என்னது ஒன் எக்ஸ்ன்னு அர்த்தம் இல்லையா அதுலேருந்து இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் எக்ஸை மைனஸ் பண்ண போகிறோம் அதே மாதிரி இந்த ஒன் லேக்லேருந்து இந்த ஃபார்ட்டி தௌசண்டை மைனஸ் பண்ணுறோம் அப்போ என்ன கிடைக்குது பாருங்கள் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ என்ன டூ லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் அதுதான் ப்ரொப்ரேட்டரி ஃபண்ட் இப்போ நமக்கு ப்ரொப்ரேட்டரி ஃபண்ட் கிடச்சிருச்சு நமக்கு தேவை என்னது ஃபிக்ஸட் அசட் இல்லையா அப்போ நம்ம ஃபிக்ஸட் அசட் என்னன்னு சொல்லியிருக்கோம் பாருங்கள் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் எக்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கோம் அப்போ ப்ரொப்ரேட்டரி ஃபண்டோட ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவை மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா நமக்கு ஃபிக்ஸட் அசட் கிடச்சிரும் பாருங்கள் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் இன்ட்டூ ப்ரொப்ரேட்டரி ஃபண்ட் பாருங்கள் டூ லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் இதை மல்டிப்ளை பண்ணால் ஒன் லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் கிடச்சிருச்சு இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சதெல்லாம் சரியானதை நம்ம பேலன்ஸ் ஷீட் ப்ரிப்பேர் பண்ணால் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் இதெல்லாம் நம்ம கண்டுபிடிச்ச ஐட்டம் கரண்ட் அசட் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் கரண்ட் லயாபிலிட்டி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஸ்டாக் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ப்ரொப்ரேட்டரி ஃபண்ட் கண்டுபிடிச்சாச்சு அண்ட் ஃபிக்ஸட் அசட்டும் கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ நம்ம பேலன்ஸ் ஷீட் ப்ரிப்பேர் பண்ணி பார்க்கலாம் இதெல்லாம் சரியா அப்படின்னுட்டு பாருங்கள் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் ப்ராப்ளம் என்னென்ன கொடுத்துருக்கானோ அதை முதல்ல நம்ம எழுதிடலாம் பாருங்கள் ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அதை எழுதியாச்சு பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட் கொடுத்துருக்காங்க அதுவும் எழுதியாச்சு இப்போ நான் என்ன சொன்னேன் உங்களுக்கு ப்ரொப்ரேட்டரி ஃபண்டுன்றது என்னென்னா ஷேர் கேபிட்டலும் ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸும் சேர்ந்தது அப்போ இது ரெண்டும் சேர்ந்து டூ லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஆனால் நமக்கு ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் மட்டும் என்னன்றதை கொடுத்துட்டாங்க இல்லையா அப்போ இது என்னவாக இருக்கலாம் டூ லேக்காக இருக்கலாம் இதுவும் இதுவும் சேர்ந்தா டூ லேக் ஃபார்ட்டி அப்போ இது ஃபார்ட்டின்னும் போது இது டூ லேக் தானே ஓகே அதே மாதிரி தான் இப்போ பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட் கொடுத்துட்டாங்க ஆனால் நம்ம கரண்ட் லயாபிலிட்டி என்னன்னு கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் அப்போ கரண்ட் லயாபிலிட்டியிலேருந்து இந்த பேங்க் ஓவர் டிராஃப்டை மைனஸ் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு கிடைக்கிறது லிக்விட் லயாபிலிட்டிஸ் அப்போ அது தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஓகேவா இப்போ நம்ம இந்த ப்ராப்ளமில் ஃபிக்ஸட் அசட் என்னன்றதை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இல்லையா ஒன் லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் ஓகேவா அதே மாதிரி ஸ்டாக்கும் என்னென்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இல்லையா ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஓகே இப்போ நம்ம போட வேண்டியது பேலன்ஸ் இருக்கிறது லிக்விட் அசட் ஏன்னா கரண்ட் அசட்டுன்னா ஸ்டாக்கும் லிக்விட் அசட்டும் சேர்ந்தது தான் கரண்ட் அசட் ஆனால் நம்ம இது ஸ்டாக்கை தனியாக போடுறதுனால இப்போ பேலன்ஸ் இருக்கிறது நம்ம என்ன சொல்லணும் லிக்விட் அசட் தான் சொல்லணும் இல்லையா கரண்ட் அசட்ஸ் ஒன் லேக் அதில் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஸ்டாக் போயிடுச்சுனா லிக்விட் அசட் எவ்வளோ வே சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் இப்போ பாருங்கள் போத் த சைட்ஸ் உங்களுக்கு டோட்டல் ஈக்குவலாக வந்துருச்சா அப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்ச ஐட்டம் எல்லாமே கரெக்டானதுன்னு அர்த்தம் ஓகேவா இப்போ உங்களுக்கு எப்படி ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் கூடிய ஐட்டம் எல்லாம் கண்டுபிடிக்கணுன்றது தெரியும் அண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணுன்றதும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ்க்காக ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்கேன் அதை ஒர்க்